Diz aí. Não, vamos. Ah, sem onda. Sem onda o quê? Não, sem onda de carne chave. Não tem senão. É onda, é só. Ok, então, começando, né? 3, 2, 1, valendo, bate palma, não precisa. Yay! Oi! <risos> Se presente, não primeiro as pessoas. Ah, oi! Ok. Hoje a gente vai falar. É bom bastante, né? Hoje a gente vai falar sobre um romance. Clássico! É um clássico da literatura. Né? Chamado Um Estudo em Vermelho de Arthur Conan Doyle. Foi publicado inicialmente em 1887. Tem aí uns 128 anos. 129 anos. Não importa. Fiz jornalismo pra não fazer conta, então. Não. Mais de 100 anos. E o mais decepcionante nessa história toda é porque o Conan Doyle ele tinha tipo 27 anos quando escreveu esse primeiro romance e se tornou Arthur Conan Doyle. Eu tenho 28 e... É, né? ele então fez... aqui... Não, ele virou Sir Arthur Conan Doyle. Pois é, é e tamo então aqui. E tamo aqui. Que... Né? né? <risos> Sigamos. Esse é o primeiro romance que vai trazer... A primeira história, na verdade, uh -huh. que vai trazer o Sherlock e o Watson como personagens fictícios, né? E acabou gerando uma. teve uma boa repercussão e acabou gerando tanto uma vasta produção literária do próprio Conan Doyle quanto várias outras obras derivadas, né? Filme, peça de teatro, série de TV. E também inspirou vários outros personagens, como o Dr. House. E também o do The Mentalist, que é o Patrick James. Patrick James. Né? Que ele... É certo que o Patrick Jane é muito canastrão. Verdade. Ele consegue ser mais, mais, mais canastrão que o Sherlock Holmes. Eu acho o Sherlock Holmes meio assim, tipo... Meio. Não, fala. Tá? Fala sobre sua infância. Não. Eu li ano passado, então eu não tive infância. É que nem o Mágico de Oz, eu não tive Exato. infância. Mas é assim... O Sherlock Holmes ele é, ele é um pouco meio... Ah, não preciso de ninguém. Eu vou resolver tudo, dar um jeito de jogar o Watson pro lado, assim, meio tipo. Se eu precisar, ele vem. Tipo, né? Eu acho, é, é um pouco assim, mas. O ele outro... é pragmático. Pra que ele vai ser cercado de pessoas se normalmente ele não, ele não precisa dela? Então! Pra que o Watson? Pra justamente lembrar de que ele é humano. E pra ter alguém pra representar o fanboy. Pra ficar. Exato. Como a gente fica quando lê? Mais ou menos. Ele é nós ou ele é nós? Ele é nós? Ele é uma espécie. Ele é a gente? Não sei. Ele é a gente? <risos> Eles somos nós? Não sei nem ao certo. <risos> ele é uma espécie de representação do leitor. Ok, então. Né? Me sinto menos só nessa hora. Então, é, né? né? Legal, bacana. Mas tá. então, o próprio Sherlock Holmes, ele já foi inspirado em um outro personagem, que é o Dupin. Dupin? Dupin? Não Oxi. sei pronunciar. É francês? É porque é do Edgar Allan Poe, que é americano. Ah, tá, então. Esse então, assim, I don't know. Né? Mas que também era um detetive de, uhum. em histórias de mistério, que resolvia os problemas não por investigação física propriamente dita, mas principalmente pela capacidade de, dedu de dedução. E essa é a pegada do Sherlock, ele escreveu né, um, ensaio, um longo ensaio sobre a ciência da dedução. Que é hum. muito interessante. E ele se baseia, o método investigativo dele é exatamente isso, ele pega aquelas informações, ele lê as pessoas, ele pega numa, numa primeira sacada, assim, numa primeira vista, ele consegue ler as pessoas e traçar um histórico daquele, da vida daquele sujeito, que é exatamente o que ele faz com o Watson quando ele se conhece e daí ele tira suas deduções, que normalmente estão acertadas, quase sempre, assim, 99% Sim. das vezes. Sim. Ou quando não estão certas, elas estão normalmente incompletas. É, né? sempre falta aquele sempre elemento falta pra coisa. ele poder fechar. Mas, então, fechar. voltando ao romance, ele começa, aliás, ele é contado, assim como acho que todas as outras histórias de Sherlock, sob o ponto de vista do Watson, ele voltando da guerra, e precisando encontrar uma pessoa para dividir um apartamento em Londres. Né? 
E aí ele reencontra um amigo de muito tempo e ele disse, olha, eu conheço uma pessoa que também tá procurando um apartamento, mas se não der certo com essa pessoa, a culpa não é minha. <risos> ele já sabe que tipo de pessoa é esse é é lá e ele já tá dizendo, tem nada a ver com tem isso. nada a ver com isso, né? Não vem atrás de mim depois. E é muito interessante até mesmo o um encontro do Watson com o Sherlock, que justamente é o que a Lana tava falando, ele tem toda essa dedução. Ele meio que escandeia o Watson inteiro e já tira todas as, as conclusões, todos que os... Que ele esteve na guerra, que ele, né, mano, que ele foi, foi que ele é um médico. médico. É todo um... É, e é muito massa e realmente a, 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 a ele, é na hora que ele faz... Ah, ele sabe tudo! Aí a gente vira que nem ele mesmo, a gente vira fã a gente pois paga é. pau pro Sherlock Ou então você não gosta, né? Porque não gosta desses personagens que sabem tudo e ele fecha o livro e vai embora viver a sua vida. Não, mas é bacana. Não seja assim. Não seja preconceituoso. Termine de ler o livro. É ler que mais bem. E daí, quando eles estão lá na sua casa fazendo Sábado nada... Sabe o quê? Eles estão fazendo nada, literalmente. Porque o Watson tá desempregado. Sherlock também está Sherlock desempregado. Também. Ele tá entediado. Ele tá ele meio... Tá bored. Ele tá bored. Ele tá... Mas... Aparece. Né? E aí vem, literalmente, a aventura né? chamando aqueles personagens pra, pra sair de casa. Aparece a Lestrade, que chega, Lestrade. Né, se não me engano. É, ele chega, olha, tem esse caso aqui e eu sei que você vai gostar porque ele é estranho. E aí eles vão até o lugar, que é uma casa abandonada, eles encontram um corpo de um homem uhum. sem nenhuma, nenhuma, nenhum ferimento aparente. Ele está morto, né? Obviamente. E escrito na parede está a palavra ha. é algo assim de acordo com o Google Translator que é ha. vingança vingança em alemão hum. que alemão é, 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 uma, é um idioma forte né é. dizer eu te amo em alemão já é meio que... então vingança é uma palavra também forte é, tem que fazer juízo né? quer dizer se acha a princípio se acha que a palavra é ha. Né? Que é vingança. Não, ele chega. É, é realmente. É realmente, isso. Né? É realmente Sabe por isso, quê? Porque tá. eu tô confundindo com o Sherlock do, 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 seriado. do seriado. Já já a gente chega nele. <risos> Volta. E aí. A... E aí, assim, o, tanto o inspetor Lestrade quanto o concorrente dele, né, o colega lá da polícia, eles vão fazer suas, suas investigações independentes e o Sherlock vai trabalhar no método dele. E essa estrutura de história, né, ela acaba criando uma fórmula, e aqui eu não tô falando no sentido pejorativo, uhum. mas que vai... Se repete durante todos isso. os... Praticamente todas as histórias de Sherlock é isso. É um mistério, a polícia pede não ajuda, consegue não consegue resolver, pede ajuda, e Sherlock, usando os meios dele, né, que não são os, os tradicionais da polícia, né, os seus meios de dedução e até mesmo de investigação, né, que são muito particulares, ele consegue resolver o, o, o mistério, né? E que normalmente, assim, ele já chega no lugar e ele já <risos> sabe, sabe, só que ele não vai contar isso pra você, claro. E a história de investigação é, na verdade, uma maneira dele comprovar a teoria dele. É, até porque, como a gente vê pelo ponto de vista do Watson, né, a, gente, a, gente, a leitura é toda do que já passou, né? O Watson já sabe o que aconteceu e eu percebi, pelo menos nos dois que eu li, tanto o, o o um Estudo em Vermelho, quanto o Cão dos Bas Baskerville, uhum. é... o Watson, ele é meio, ele é, como eu falei, ele, é, ele meio que sai de cena fisicamente, mas depois ele volta pra contar toda a história, ele é como se ele tivesse sido contado tudo pra ele, pra ele depois reportar. Mas não é bem assim, ele também presencia outros fatos, e que, assim, eu não acho, eu não vejo ele... Vira um informante? Eu não, ve eu não vejo ele como, como simplesmente um, um sidekick, entendeu? Tá. Eu, assim, ele é, mas ele não sabe <risos> isso, entendeu? Tudo bem, é uma ele maneira... é, mas não apenas. É, não apenas. Tanto, é uma maneira de, de, de lembrar do Sherlock, da mortalidade uhum. dele, né? E também aquela pessoa que vai vir com um ângulo mais óbvio daquela situação, é que, que ele muitas mortais. vezes não tem, Os porque mais... ele tá operando a... É ele e a em outro nível, nível, né? Ele tá operando em outro nível <risos> e que ele muitas vezes não consegue ver a, a, 
o a cal, a... a relação social, as... Exatamente. As minúcias da coisa. É, como, como o Watson fala, se questão de dizer, ele não sabia sobre a teoria de Copérnico nos livros. Mas por que ele é inútil? Considero que o cérebro de um homem é originalmente como um pequeno sol tão vazio, que temos de encher com os móveis que escolhemos. Um tolo recolhe todo tipo de trastes com que depara, de modo que o conhecimento que lhe poderia ser útil fica atravancado, ou na melhor das hipóteses, misturado com muitas outras coisas, de modo que ele tem dificuldade em localizá-lo. O trabalhador competente, porém, é muito cuidadoso com relação ao que leva para o seu cérebro soltam. Não guardará lá nada a não ser as ferramentas que possam ajudá-lo em seu trabalho. Mas dessas tem grande sortimento, e todas na mais perfeita ordem. É um erro pensar que o quartinho tem paredes elásticas e pode se expandir até qualquer medida. Acredite que chega uma hora em que, para cada novo conhecimento, você esquece alguma coisa que sabia antes. É da maior importância, portanto, não ter fatos inúteis expulsando os úteis. Sobre o Watson, em específico, é interessante a gente pensar que ele já vivenciou aquilo ali, como você falou. Então, ele está ocultando informação de propósito. Ele já sabe qual é a solução sabe. do caso, mas ele quer contar uma história de mistério, e aí ele se coloca como, como um, um personagem mais burro do que ele é. Pô. Entendeu? É uma burra. Tem até um conto no... Eu não vou me lembrar agora. Tentei procurar ainda, tentei rastrar, não, não consegui. Mas tem um conto numa coletânea brasileira de histórias criadas por autores brasileiros sobre Sherlock Holmes em que o Watson ele fala isso. Ele diz, olha, eu me surpreendo que alguém pense que eu seja tão burro assim. Eu tô fal... Isso aqui é uma técnica literária pra dar destaque. A, a capacidade ah, intelectual do, 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 do Sherlock. Sherlock. Ei, isso é massa, esse conta. Não é? Aliás, é um livro também muito bom. Quem gostar de Sherlock, que tiver interesse em conhecer, é As Aventuras Secretas de Sherlock Holmes, da editora Draco. Certo? Muito legal também. Imagina, 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 imagina. Olha só. É, Sherlock Holmes. Não, não Sherlock Holmes, mas tipo, a versão feminina de Sherlock Holmes vestida de Lady Gaga. Pra... Do começo da Lady Gaga fazendo. Pra, pra desvendar um caso é, que tá ali, né? Tá acontecendo é, no meio do tipo show. alguém morre no show, aí tipo, ah, Lady Gaga. Sabe o que é massa? Porque assim, tipo, qualquer pessoa poderia ser Lady Gaga, né? <risos> Debaixo de tanta de maquiagem. Isso é eu, ali, ninguém. Mas isso é massa, né? Aí tu fazia, pô, 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 perfeito, Aí é nessa hora que o cérebro entra em alfa, entendeu? Porque ela faz a qualquer face, mas o cérebro dela tá, tipo, num pico. Então, uma das coisas interessantes de revisitar a obra do Conan Doyle, depois de tanto tempo, Isso. É, assim, pra mim pelo menos, né? Mas, é, mas assim, eu gosto mais com os olhos adultos. É, é, é. Assim, eu só vi com olhos adultos, eu não tive infância como vocês sabem. Mas assim, é massa, como a gente tava pra gente falar, do recorte histórico, de você entender e conhecer uma sociedade que a gente não viveu. Graças a Deus, né? A gente não é vampiro e não vive pra sempre. E aí, é massa, porque tem aquela história do coche, os chapéus, né? Nas ilustrações que tem no, no, nos livros. Os chapéus, até mesmo a bengala, né? Um homem que é... não precisaria, em tese, de bengala e usa bengala. É... O coxo, como eu já falei, até as maneiras, a educação é outra, né? Então é um período histórico bem interessante, que é bacana também você e, e recontar. Não, não só isso, recontar. mas assim, você vê enquanto retrato, não apenas histórico, uhum. mas social, você vê as relações, você vê como é que as pessoas é, se portavam socialmente, você vê os papéis ocupados uhum. pelas pessoas, Sim. né? E o mais legal é porque, tipo, como não tem internet, é telegrama, não tem esse ali. <risos> é, é, garoto de recado. É, garoto de recado. É muito legal isso, cara. Eu gosto muito dos espiões dele no meio da rua, tipo, os pirralhinhos que ele fica dando dinheiro pra, tipo, dar informação. Eu achei fantástico. Assim. Muito massa, muito massa. Ele cria toda uma rede é, de contatos. É, 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 é meio escusa, né? Assim. É. Tipo, ele é bastante, eu acho, é, não sei. Ele é muito versátil. É, é versátil. Eu ia dizer que ele é social demais até nessa hora. Quando né? ele quer. Quando ele quer. Quando então. tem motivo pra ser. É. Ele é pragmático. Adoro. Hum? 
Mas, uhum. como a gente falou também mais cedo, tem vários outros produtos derivados, né? Você Desiático. vai ter em, de várias mídias diferentes. Você vai ter quadrinhos, você vai ter filme, Sim. etc. É. Mas o que a gente quer se deter aqui é um dos mais recentes e um dos melhores, na nossa humilde opinião, que é a série Sherlock da, da BBC. BBC. Que tem o Cumberbatch e como é o nome do outro? Eu não Martin Freeman. Martin Freeman. Essa... É que eu confundo com o Morgan Freeman, então tudo bem. É foda. O nome. Okay. Tudo bem, né? tudo bem. Que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida! Porque eu não conhecia. É Quem me indicou foi a Lana. Eu, eu né? A Pelosa, você. Que bom, não. Obrigada. Obrigada. É, estamos evoluindo. É, que começa também o primeiro episódio da primeira temporada, né? O nome do livro é Um Estudo em Vermelho. Eles fazem um estudo em rosa, né? A Isso. em pink. Que, que é a é... vítima, a primeira vítima é uma mulher que estava toda vestida em rosa. Né? Vestida não apenas, a mala é rosa, tudo é rosa. Ela né? estava toda de rosa. A pantera toda de rosa. E também na parede, escrito em sangue. Era no chão. Era no com chão. As unhas né? dela, com as unhas dela. Era um pouco mais. Exato. Então, mais mas também escrito, escrito, escrito na, na, no lugar, tava a palavra. Ah, é. ah, é. ah. E só que assim, a trama ela se desenvolve é. de maneira bem diferente. É, então, assim, o propósito é outro, é outro né? É outro. Ele é quer outro. ligar aquilo ali ao metaplot da temporada. E, mas assim, ele tem elementos uhum. incomuns que são muito interessantes. Que é, é, é tanto ah, a questão do assassinato, é. os dois se conhecerem. Isso. É, já você já tem o, o primeiro. É, como é que se diz? O escaneamento do, do Sherlock com relação ao Watson. O Watson se tornando esse fanboy, né, que ele fica realmente né, intrigado de como é que essa e pessoa funciona. E não só isso, né, porque a o, pro o próprio personagem... para a aventura de Watson também, que ele se segura, isso, pra, né. Isso, porque o próprio personagem, ele ganha muito mais complexidade uhum. em relação, a, nesse sentido, né. Uhum. Porque você vê ele abordando é, coisas da vida dele, coisas da vida pessoal e crescendo. Sim. Junto com aquilo ali. E é muito interessante a maneira como a série vai construir isso. Né? Essa interação dos dois entre é os dois. Muito bacana. É. A, a terceira, assim, é que a gente já tá na terceira temporada, né? É. é e é impressionante a evolução. Eu, eu tive a oportunidade de ver as três, as três temporadas numa tacada só, né? Eu comecei Emendado, a ver né? emendados, não parei. E é muito interessante você ver realmente a evolução do relacionamento do Sherlock com o Watson, numa sociedade atual, moderna, que aqui no caso do livro, como a gente falou, ele usava telegrama, usava uma rede de crianças que eram os olhos dele. Aqui não, aqui nesse do, do, do Sherlock da BBC, ele é trazido para os dias atuais, então tem smartphone, tem internet, e ele tem usa blog, isso, né? Né? que é como o Watson utiliza né, para escrever as aventuras dele com o Sherlock, ele usa um blog para... Pra para contar tudo isso, cada caso ele é, ele é, ele é escrito e dá para perceber é, que o, nesse blog o Watson utiliza realmente alguma, alguns elementos a mais para dar um pouco mais de audiência, para ser mais... para ter um pouco mais de apelo ali é, pro leitor. Pro né? leitor, né? É e é muito interessante, porque até, assim, apesar do, da obra ter mais de 100 anos, os escritores conseguiram trazer para os dias modernos sem perder os elementos que fundamentam os dois personagens, que é o mais interessante. Sherlock, não, não, por conta da tecnologia moderna, ele não deixa de ser é, essa pessoa enigmática às vezes, né? até, eu diria, assexuada né? dentro do... Dentro do seriado, a gente não tá falando do, fi, do, do livro. Sim. Dentro do, da, da, do seriado que você realmente acha que ele é um poste. Né? Ele é um poste, mas é um poste altamente iluminado e que consegue ter assim, insights fantásticos em, até, assim, até o, o limiar da história que deixa você tenso e você fica feliz. E eu gosto de deixar logo na sua vida. Da representação da cadeia de pensamento dele, isso. como a Sá sai construir isso visualmente. Os Mind Palaces, né? Os Mind Palaces. E é muito interessante. É muito ele também. Você olha assim, é um Mind Palace. Mind Palace. Então, é isso, né? A gente 
aqui tentou falar um pouco nossas impressões sobre um estudo em vermelho e também sobre os produtos que foram desenvolvidos a partir da primeira história de Sherlock Holmes. A gente espera que vocês leiam, porque é uma leitura muito boa, você consegue ler ela, assim, rápida, ela não é rasa, mas você consegue ler ela rápido porque ela realmente, é, você fica com vontade de ler mais o tempo inteiro. Ela prende, né? Ela prende o leitor de uma forma muito boa, não cansa. E depois tem os outros livros, né? Tem, não milhares, mas tem dezenas de histórias do Sherlock Holmes, né? Que estão disponíveis em, em diversos formatos, desde edições completas até as separadas, mas que vale a pena você ler sobre Sherlock Holmes, até porque é uma boa, é uma maneira interessante de você entender é, um raciocínio diferente e você também encontrar personagens que têm que tem uma vida diferente da sua e é um bom lugar para escapar. E se você já leu, comenta aqui, né, vê se você discorda da gente, se você não acha que tudo é melhor essas coisas todas, ou se tem outros textos de Sherlock que você acha melhores. E é isso, obrigado por assistir. Não esqueçam de seguir no Instagram, de nos acompanhar no Tumblr. E inscrevam-se. E até a próxima. Até a próxima.